அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் ஸ்ரீஜோதி விஜேந்திரன் நம்ம குழந்தைங்க எல்லாருக்குமே இப்போ சம்மர் ஹாலிடேஸ் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் இல்லையா நிறைய பேருக்கு லாங் லீவ் கூட இருக்கு அப்போ பேரண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் வந்து நமக்கு என்ன தோணும் அப்படின்னா ஓகே இந்த லீவ்ல நம்ம குழந்தை வந்து புதுசா ஏதாவது ஒன்று கத்துக்கிட்டா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஒரு சில நேரம் சம்மர் கேம்ப்ல போடுவோம் ஏதாவது கோர்ஸ் போடுவோம் அந்த மாதிரி இருக்கும் அண்ட் இப்போ ரீசெண்டா நிறைய பேருக்கு வந்து என்ன தோணுது அப்படின்னா நம்ம வந்து நம்ம பசங்களுக்கு அந்த புத்தகங்கள் வாசிக்கிற பழக்கத்தை திரும்ப கொண்டு வரணும் ஏன்னா நிறைய வந்து இந்த கேட்ஜெட்ஸ்னால அவங்க டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கும் போது திரும்ப வந்து இந்த வாசிக்கிற பழக்கத்தை கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிற ஒரு நல்ல எண்ணம் வந்து நிறைய பேரண்ட்ஸ் கிட்ட உருவாகிட்டு இருக்கு ஆஹ் ஆனா இங்க எங்க நம்ம ஸ்ட்ரக் ஆயிடுறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து அவங்களுக்கு புக்ஸ் வாங்கி கொடுப்போம் ஆனா பசங்களுக்கு வந்து அந்த புக்ஸ் ஒரு சில நேரங்கள்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறது இல்லை ஆஹ் அப்ப நமக்கு என்ன என்ன மாதிரி புக்ஸ் வந்து வாங்கினா அவங்களுக்கு படிக்கிறதுல அந்த வா அது இல்லை அந்த புக்கை வாசிக்கிறதுல ஒரு ஈடுபாடு வரும் ஆஹ் அவங்களுக்கு எப்படி வந்து என்ன மாதிரி புக்ஸ் சூஸ் பண்ணா அவங்களுக்கு அந்த வாசிப்பு தன்மை எளிமையா இருக்கும் அப்படிங்கிறது ஆஹ் ஒரு சின்ன டவுட் நிறைய பேரண்ட்ஸ்க்கு இருந்துட்டே இருக்கு ஸோ அதுக்காக தான் ஒரு சில டிப்ஸ் வந்து இன்னைக்கு நான் ஷேர் பண்ண போறேன் பொதுவா நம்ம புக்ஸ் வாங்கும் போது நம்ம என்ன யோசிப்போம் ஓகே ஒரு புக்ல வந்து ஒரு பத்து கதை இருக்கு ஒரு இருபது கதை இருக்கு அப்படின்னா இந்த லீவ் ஃபுல்லாக அவங்க அந்த புக்கு அவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்ல அப்படிங்கிறது ஒரு காமனாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு ஆட்டிடியூட் நமக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி புக்ஸ் இப்போ ஒரே புக்கில் நிறைய ஸ்டோரிஸ் அப்படிங்கும் போது என்ன ஆகும் ஒன்றா பிக்சர் சின்னதாக கொடுத்துட்டு நிறைய டெக்ஸ்ட் கொடுத்துருப்பாங்க இல்லை ஒரு பக்கம் கொடுத்துட்டு இந்த மாதிரி நிறைய ஒரு பக்கம் ஃபுல்லாக வந்து அந்த டெக்ஸ்ட் இருக்கும் இதில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இப்போ ஒரு ஒருவேளை உங்களோட குழந்தை வந்து பேசிக் ரொம்ப பிகினராக இருக்காங்க அவங்களால வந்து சின்ன சின்ன வேர்ட்ஸ் தான் வாசிக்க முடியும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி புக்ஸ் செட் ஆகாது ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது எப்பவுமே வந்து எப்படி ப்ரிஃபர் பண்ணணும் அப்படின்னா பெரிய படங்களும் கொஞ்சமா வரிகளும் இருக்க மாதிரியான புக்ஸை தான் நம்ம ப்ரிஃபர் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சில புக்ஸ் பாருங்க இப்ப இதுல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா படம் தான் மெயினா இருக்கும் அதுல வந்து டெக்ஸ்ட் வந்து ரொம்ப கம்மியா தான் இருக்கும் இந்த மாதிரி ரொம்ப சின்ன சின்னதா பேசிக்கான ஆஹ் வேர்ட்ஸ் தான் இருக்கும் இதுலயுமே வந்து நம்ம என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா அந்த வார்த்தைகள் அவங்களால உச்சரிக்கக்கூடிய அதாவது அவங்களால ஐடென்டிஃபை பண்ண முடிகிற வேர்ட்ஸா இருக்கா அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும் ஸோ ஒரு புக்கை சூஸ் பண்ணும் போது நம்ம உள்ள இருக்கிற கண்டென்ட்டை பார்த்து வாங்குறது வந்து கொஞ்சம் அப்போதான் வந்து நமக்கு அந்த அந்த நீங்க என்ன ஒரு பர்பஸ்க்காக அந்த புக்கை வாங்குனீங்களோ அந்த பர்பஸ் வந்து சால்வ் ஆகும் ஸோ நம்ம வந்து அப்போ என்ன பண்ணணும் ஒரு இப்போ நம் ஓகே என்னோட பையனும் பொண்ணு வந்து தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறாங்க இல்லை ஃபோர்த் படிக்கிறாங்க ஸோ ஓரளவுக்கு ரீசனபிளா பெரிய புக் வாங்கலாம் அப்படிங்கிறத விட்டுட்டு அவங்களோட ரீடிங் எபிலிட்டி என்ன அவங்களால எந்த மாதிரியான வேர்ட்ஸை ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியுது அப்படின்னு தெரியும் இப்போ இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இதுலலாம் வந்து நிறைய ரைமிங் வேர்ட்ஸ் வரும் ஸோ அவங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் ஒரே ஒரே மாதிரி வேர்ட்ஸ் வந்து ரிப்பீட் ஆகும் யூ ஆர் லேசி யூ ஆர் கிரேசி அப்படின்னு சொல்லியிருக்கும் ஸோ அப்போ வந்து அவங்களுக்கு என்ன ஆகும் ஒரு ரிப்பீட்டிவா வேர்ட்ஸ் இருக்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து அதை வாசிக்கிறது வந்து ஈஸியா இருக்கும் அண்ட் முத எடுத்தோடனே புக்கு அவங்க கிட்ட கொடுக்காம நம்ம முதல்ல அவங்களுக்கு வந்து ரீட் பண்ணணும் நம்ம ஒரு தடவை அவங்களுக்கு வாசிக்கணும் அப்புறம் வந்து அந்த கதையை வந்து அது பிக்சரை காமிச்சு அந்த மாதிரி நரேட் பண்ணணும் அப்புறம் வந்து அவங்கள அவங்கள எடுத்து ரீட் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம கொஞ்சம் அவங்க கிட்ட எதிர்பார்க்கலாம் அதை விட்டுட்டு டைரக்டா நான் வாங்கி கொடுத்துட்டேன் நீயாவே வாசிச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லும் போது சில நேரங்கள்ல குழந்தைகள் வந்து எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல வந்து ஸ்ட்ரகிள் ஆகலாம் ஒரு அந்த புக்கு மேல அவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாம இருக்கலாம் சோ இப்ப இந்த புக்ஸ் பாத்தீங்கன்னா நிறைய வேர்ட்ஸ் ரிப்பீட்டிவா இருக்கும் ஈஸியான வேர்ட்ஸா இருக்கும் அப்ப அவங்களுக்கு வந்து என்ன ஆகும் கொஞ்சம் இப்ப இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி அந்த த்ரீ லெட்டர் வேர்ட்ஸ் தான் இருக்கும் அப்ப இந்த த்ரீ லெட்டர் வேர்ட்ஸ் அவங்க வந்து ஓரளவுக்கு ஈஸியா வந்து ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணிடுவாங்க இல்ல பிக்சரை பார்த்து கூட அவங்க கெஸ்ட் பண்ணிடுவாங்க அப்ப அவங்களுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கான்பிடன்ஸ் பில்ட் ஆகும் என்னால இந்த புக்கை வந்து வாசிக்க முடியுது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கான்பிடன்ஸ் பில்ட் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி அப்ப வந்து ஒரு சில புக்ஸ்ல வந்து லெவல்ஸ் மென்ஷன் ஆயிருக்கும் இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா லெவல் ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மென்ஷன் ஆயிருக்கும் ஒன் ஏ அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா சோ இந்த மாதிரி லெவல்ஸ் இ
அவங்களால ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியற சென்டென்சஸ் இருக்கிற புக்ஸை சூஸ் பண்ணுறது வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ வந்து இந்த மாதிரி புக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதில் கொஞ்சம் டெக்ஸ்ட் நிறையா தான் இருக்கும் ஆனால் ரொம்ப பேசிக் வேர்ட்ஸ் தான் இருக்கும் அப்போ இதுவும் அவங்களுக்கு வந்து அவங்களுக்கு அப்போ இப்போ என்ன எப்படி இருக்கும் நான் நிறையவே ரீட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு அந்த ஒரு லைன் ரெண்டு லைன் இருக்க மாதிரி புக்ஸ் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி மாற்றலாம் இதில் பார்த்திங்கன்னா அதே மாதிரி தான் ரிப்பீட்டடாக தான் இருக்கும் ஆனால் தெரிஞ்ச வேர்ட்ஸ் தான் இருக்கும் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து அது கொஞ்சம் இது இதில் வந்து ஒரு காமிக்கலாக இருக்கும் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி புக்ஸ் படிக்கிறது ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ டாக்டர் சியூஸ் புக்ஸ் வந்து எப்போவுமே வந்து அந்த ரைமிங் இருக்கும் ஸோ இது இது ஒரு பக்கம்னா நம்மளோட இந்தியன் பப்ளிஷர்ஸ் கிட்ட இருந்தும் கூட புக்ஸ் இருக்குது இப்போ வந்து பிரதம் புக்ஸ் அப்படின்னா பிரதம்லேயும் கூட நமக்கு வந்து இந்த லெவல் ஒன் டூ அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது ஸோ கொஞ்சம் அவங்க வந்து அந்த பேசிக்கான வேர்ட்ஸ் படிக்கிறாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரியான புக்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு கொடுக்கலாம் ஸோ அவங்களுக்கு ஆல்ரெடி ஷேப்ஸ்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ அப்போ வந்து அவங்களுக்கு வந்து இந்த இதெல்லாம் வந்து பேசிக் வேர்ட்ஸ் தான் அப்போ இதை வச்சு இது கலர்ஃபுல்லாகவும் இருக்கணும் ஒரு புக்கு வாங்கும்போது அந்த புக்கு வந்து கலர்ஃபுல்லாகவும் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே அவசியம் அப்போ வந்து இந்த மாதிரி புக்ஸ் எடுக்கும்போது அவங்களுக்கு அந்த பிக்சர்ஸும் அட்ராக்ட் பண்ணும் அதை அவங்க ரீட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால இந்த 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 புக்ஸில் வந்து அவங்க கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டுவாங்க இன்னொரு விதமாக அவங்க எப்படி வந்து வாசிக்கிறது கொண்டு வரலாம் அப்படின்னா அவங்களோட ஃபேவரட் கேரக்டர்ஸ் மோஸ்ட்லி பசங்களுக்கு நான் எப்போவுமே சொல்கிற மாதிரி அனிமல்ஸ் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் மெயினாக ஃபார்ம் அனிமல்ஸ் வைல்ட் அனிமல்ஸ் அதை வச்சுட்டு வர கதைகள் வந்து இவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்போ அந்த க அந்த அனிமல்ஸை வச்சுட்டு வர கதைகளை நம்ம அவங்களுக்கு கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அவங்க வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக படிப்பாங்க இதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த பெரிய பிக்சர்ஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சம் டெக்ஸ்ட் தான் ஆனால் ஈஸியாக இருக்கிற மாதிரி டெக்ஸ்ட் இருக்கும் இல்லை அவங்க ரிலேட் பண்ணிக்க முடியும் அவங்க வந்து அதை இமேஜின் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு வந்து அது அது ஒரு சிரிப்பை வர வழிக்கும் ஸோ ஏதோ ஒரு விஷயம் வந்து அவங்கள அந்த புத்தகத்தோடு வந்து ஹூக் பண்ணுறதுக்கு அங்கே இருக்கணும் ஒன்றா என்னால் ஈஸியாக வாசிக்க முடியுது அப்படின்னு இருக்கும் இல்லைன்னா வந்து எனக்கு இந்த கதை ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இதில் வந்து ஒரு யானைக்கு வந்து சளி பிடிச்சிச்சுன்னா அது என்ன ஆகும் ஒரு யானை தும்பிச்சுன்னா என்ன ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதை வந்து அவங்க வாசிக்கும் போது அவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கு எப்போவுமே பிடிக்கும் இல்லையா அவங்களுக்கு சி ஏன் கார்ட்டூன் பிடிக்குது அவங்களுக்கு அது வந்து ஒரு நகைச்சுவை தன்மை இருக்காங்க அது அப்படின்னு வந்து இப்போ இருக்கிற எல்லா கார்ட்டூன்லையும் நகைச்சுவை தன்மை கிடையாது ஆனால் முன்னாடி அப்படி தான் ஆரம்பிச்சிச்சு கார்ட்டூன் அப்படிங்கிறது ஸோ அந்த மாதிரி நகைச்சுவை தன்மை இருக்கிற மாதிரியான புக்ஸை ஸோ நம்ம ஒரு புக்கை சூஸ் பண்ணும்போது நம்ம முதல்ல அதை ஃபுல்லாக வாசித்து பார்த்துட்டு நம்ம வந்து அதை வாங்குகிறோம் இன்னொன்று வந்து ரொம்பவே பிரைட் கலர்ஸ் இருக்க மாதிரி ஸோ இப்போ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த புக்கு அப்போ வந்து அவங்களுக்கு அந்த அதை டச் பண்ணும்போதே அவங்களுக்கு வந்து அதை வந்து ஒரு ஆசை வரும் அங்கே வந்து அங்கே இருக்கிற அந்த அனிமல்ஸை டச் பண் அனிமல்ஸ் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒரு அதோட நெரேஷனை பார்க்கும்போது அந்த நம்ம சொல்லும் போதுமே அதை வந்து அவங்களுக்கு நம்ம வந்து அந்த டீட்டெயில்ஸ் அவங்களுக்கு கொடுக்கணும் பாரு இந்த பூனை இங்கேருந்து எட்டி பார்க்குது ஒரு இங்கே இங்கே என்ன இருக்குது இங்கே என்ன இருக்குன்னு அந்த பிக்சரை வந்து நம்ம நிறையவே அவங்களுக்கு நிறையேட் பண்ணணும் எடுத்தோடனே வந்து வாசி வாசிக்கவும் செய்யணும் அதே சமயம் அந்த பிக்சர்ஸையும் நம்ம வந்து நிறையேட் பண்ணணும் ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணும்போது தான் அப்போ வந்து அந்த குழந்தைங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த புத்தகம் மேலேயும் ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து அது ஓகே அப்போ இதில் நிறையா இருக்குது எனக்கு பிடிச்ச விஷயங்கள்லாம் நிறையா இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து தெரியும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு புக்கு சூஸ் பண்ணும்போது ஒன்று வந்து அவங்களோட ரீடிங் லெவலை வச்சு நம்ம சூஸ் பண்ணுவோம் ரொம்ப பிகினராக இருந்தால் லெவல் ஒன் புக்ஸ் இல்லை லெவல் ஒன்னு இல்லைன்னா ரொம்ப பேசிக் சென்டென்சஸ் தான் அதில் இருக்கணும் அந்த அதில் இருக்கிற வார்த்தைகள் அவங்களால் ஐடென்டிஃபை பண்ணு பண்ணக்கூடிய தன்மையுடைய சென்டென்சஸாக இருக்கணும் ஒரு லைன் தான் இருக்குது ஆனால் அது டிஃபிகல்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னா அகேன் அவங்களுக்கு வந்து அந்த புக்கு மேலே இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காது ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் அந்த லெவலை நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அதுக்காக என்ன பண்ணக்கூடாது ஒரே ஒரு புக்கை வாங்கி கொடுத்துட்டு நான் உனக்கு வாங்கிட்டேன் நீ படிக்கல அப்படின்னு சொல்லாமல் இன்கேஸ் அவங்களுக்கு மேபி நம்ம வாங்கின புக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாமல் இருக்கலாம் அப்போ வந்து கொஞ்சம் ஆப்ஷன்ஸை மாற்றி கொடுத்து பார்க்கணும் இது இல்லைன்னா ஓகே வேறு வெரைட்டி ஆஃப் புக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் மாற்றி கொடு
ஃப்ளாப்ஸ் இருக்குது ஒரு சில நேரம் வந்து டச் அண்ட் ஃபீல் அதாவது அது அது ஹார்டாக இருக்குது ரஃப்பாக இருக்குது ஸ்மூத்தாக இருக்குது சாஃப்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அதை டச் பண்ணி ஃபீல் பண்ணுற மாதிரியான புக்ஸ் இருக்குது ஸோ நிறைய வெரைட்டி ஆஃப் புக்ஸ் இருக்குது அப்போ அவங்களுக்கு கொடுக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணணும் வெரைட்டி ஆஃப் புக்ஸை வந்து நம்ம அவங்களுக்கு கொடுக்க ட்ரை பண்ணணும் இந்த மா இது வந்து ஒரு ரீடிங் அப்படிங்கிறது ஒரு ஜேர்னி தான் ஒரு ஜேர்னி வந்து எடுத்த உடனே வந்து முடிஞ்சிடாது ஸோ ஒரு ஒரு லாங் ட்ரிப் மாதிரி தான் அது டைம் எடுக்கும் அது வந்து பண்ணுறதுக்கு டைம் எடுக்கும் ஸோ நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் அவங்களுக்கு வந்து அதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும் ஓகே நேர்களை இந்த இன்ட்ரெப்ட்ஸ் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரி இன்னொரு